वेलकम बैक दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मास्टर में दोस्तों इससे पहले हमने स्क्वायर हेडेड बोल्ट पढ़ा था आज हम हम अपने वासर्स के कैसे डिजाइन करते हैं कैसे ड्राइंग करते हैं वो देखेंगे गेट रेडी फॉर द वाइल्ड लाइफ दोस्तों वासर के बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं वासर दोस्तों हमारा एक सिलेंड्रिकल पीस है कॉइन की तरह होता है कॉइन भी एक सिलेंडर है जिसका हाइट कम होता है और रेडियस डायमीटर ज्यादा है तो इसी तरीके से वासर भी एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कम है मतलब उसकी थिकनेस हो जाती है वो क्योंकि पतला कॉइन टाइप का है उसके अंदर छेद भी रहता है तो दोस्तों हमारा यूज क्यों होता है ये हमारा दोस्तों इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो हमारा नट बोल्ट के हेड का प्रेशर है वो पूरी बॉडी पे फैल जाए आराम से आसानी से और पूरे बड़े एरिया पे फैले उसका फोर्स और उसको हम ज्यादा टाइट भी कर पाए और उसको ग्रिप करके भी रखता है ये तो दोस्तों ये हमारा मेन मेन काम हो गया इसका तो हम सबसे पहले इसको कैसे ड्रॉ करें वाशर को ये देख लेते हैं दो तरीके के हैं सिंपल और एक चैम्फर्ड वाशर तो पहले सिंपल वाशर बनाएंगे उसी में चैम्फर थर्टी डिग्री पे चैम्फर कर देते हैं तो वो चैम्फर्ड डायमीटर हो जाता है उसका चैम्फर्ड वाशर हो गया तो उसका हम पहले डिटेल लिख लेते हैं दोस्तों जो हमारे बोल्ट का डायमीटर है उससे एक एम ज़्यादा इसमें बड़ा होल होता है वाशर में तो डायमीटर ऑफ होल डी प्लस वन एम एम डी क्या है दोस्तों ये हमारा नॉमिनल डायमीटर डायमीटर अब बोल्ट हो गया डी और वन एम एम उसमें ऐड कर देंगे तो इसका होल हो गया ये वासट का दोस्तों डायमीटर और वासट कितना हो गया ये हमारा हो गया टू डी प्लस थ्री एम एम अब देखिए दोस्तों ये टू डी प्लस थ्री है हमारे बोल्ट का जो हेड होता था चाहे एग्जागोनल चाहे स्क्वायर वो हमारा वो पॉइंट पॉइंट फाइव डी प्लस थ्री एम होता है तो ये उसका उससे थोड़ा बड़ा होता है तो हमारा जो फोर्स है वो बड़े एरिया पे स्प्रेड हो जाता है डायरेक्ट हमारी जो मशीन की बॉडी है या जो हमारा एलिमेंट है उस पर ना पड़ के वाशर को उसका फोर्स पड़ेगा और उसको वो थोड़ा सॉफ्ट होता है उससे और उसको ग्रिप भी कर लेता है और ज़्यादा हमें टेंशन टॉर्क ज़्यादा टॉर्क से अगर हम उसको फिट करेंगे तो पूरा तो उसका फोर्स भी बड़े एरिया में फैल जाता है तो उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होता कभी तो हमारा डायमीटर वासर इतना है हमारी थिकनेस दोस्तों कितनी है थिकनेस ऑफ थिकनेस ऑफ वासर हमारा जीरो पॉइंट वन टू डी वन टू टाइम्स डी डी हमारा नॉमिनल डायमीटर हो गया दोस्तों और चैम्फर थर्टी डिग्री पे होता है तो हम वो अभी ड्राॅइंग बनाते हुए देखेंगे तो ये बहुत सिंपल है दोस्तों तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले दोस्तों हमें नॉमिनल डायमीटर प्लस वन एम एम का हमें ले लेना है अगर हमारा नॉमिनल डायमीटर सोलह है तो हमें सत्रह का बनाना पड़ेगा एक सर्कल तो इस तरीके से नॉमिनल डायमीटर जो भी उसमें एक ऐड करके आप उतना बड़ा सर्कल बना दीजिए उसका टू से डिवाइड करेंगे और उतने रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए तो ये दोस्तों ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये हमारा डी प्लस है। अब दोस्तों हमें क्या करना है इसी सेंटर से हमारा 2D प्लस थ्री एम एम इतना बड़ा डायमेंशन लेना उसको बाई टू कर देंगे तो रेडियस बन जाएगा उतने रेडियस का एक सर्कल बना देना है दोस्तों ये दोस्तों आपको कंपास से बनाना है तो आपका अच्छा बन जाएगा और ये मेरा ये डायमेंशन के कारण थोड़ा दोस्तों तो ये हमारी मेन ड्राइंग हो गई इसका टॉप व्यू और इसका साइड व्यू बना देते हैं तो दोस्तों साइड व्यू कैसा दिखेगा इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं सेंटर भी ले लेते हैं तो दोस्तों एक हमें वर्टिकल लाइन खींचनी है और एक हमें वन जीरो पॉइंट वन टू 
पॉइंट पर एक लाइन मार्क करना और इसे बना देना है दोस्तों ये हम इसको काट के नहीं दिखा रहे इसका सेक्शन साइड व्यू देख रहे हैं तो हमारा ये इन अंदर का होल नहीं दिखेगा और वो हमारा हिडन लाइन से हमें शो करना पड़ेगा तो ये भी हमारा हिडन लाइन से शो करना पड़ेगा ये सेंटर लाइन है तो आपको एच फोर से बनानी है और ये मेन ड्राइंग मेन ड्राइंग बना के और ये हिडन लाइन आपको दो ये दिखानी है तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया ये हमारा एक सिंपल वासर हो गया अब दोस्तों इसी वासर में अगर हम एक किसी पॉइंट से जनरली इसको आधा कर लीजिए जीरो पॉइंट पॉइंट टू टू जीरो पॉइंट जीरो सिक्स डी पे अगर ये दस है तो पाँच पे एक पॉइंट मार्क कर लीजिए यहाँ से थर्टी डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए अगर थर्टी डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे तो ये मतलब थर्टी डिग्री पे शेंस क्या करते हैं वह सेट के अपर अपर टॉप सरफेस जो है उसको चैम्फर कर देते हैं ताकि उससे भी कोई डैमेज ना हो जैसे हम बोल्ट में करते थे बोल्ट के हेड में और हमारे नेट में भी करते थे नेट में तो दोनों तरफ करते थे बोल्ट के हेड पे करते थे खाली तो उसी तरीके से इसके भी एक टॉप पे किया जाता है तो ये हम जैसे ही कर देंगे तो ये हमारा मिटाना पड़ेगा तो ये हमारा हो जाएगा चैम्फर डायमीटर चैम्फर्ड हमारा वासर हो गया ये और एक जब हम चैम्फर करेंगे तो इधर से भी दिखेगा सिंपल वासर हमने देख लिया उसी में हम चैम्फर भी कर कोशिश करें कि सीख लें टाइम सेव करने के लिए तो ऐसे ही एक लाइन यहाँ पे आ जाएगी और दोस्तों ये हो गया हमारा चैम्फर्ड वासर और दोस्तों इसमें ये भी हिडन लाइन ही दिखेगी क्योंकि हमने काट के किसी को भी नहीं दिखा रखा उसका सेक्शन दिखाते तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट दिखता तो दोस्तों ये हमारे वाशर थे सिंपल और प्लेन वाशर और चैम्फर्ड वाशर हमने देखा उसके डायमेंशन देखी उसको कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो देखा तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें अगर कोई भी टाइम डाउट रह जाता किसी भी वीडियो में तो उसको कमेंट किया कीजिए दोस्तों उसको क्लियर करने में हमें खुशी होगी तब थैंक यू गुड बाय